Tercer bloque de debates por Canal U. Entre las cosas que venimos hablando con los historiadores, se habló del de Congreso de los Pueblos Libres, ese que convocó a Artigas en 1815, también un antecedente interesante de lo que terminó siendo la declaración de independencia, pero obviamente con la ruptura que vino después. Vamos a repasar ese hecho y lo seguimos discutiendo. El de Tucumán no fue el primero ni el único congreso que declaró la independencia. Frente al fracaso de las negociaciones con Buenos Aires, que se oponía al federalismo, Artigas había convocado al Congreso de los Pueblos Libres, que se reunió en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, el 29 de junio de 1815. Allí estaban los diputados de la Banda Oriental, Corrientes, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y Misiones. Sus primeros actos fueron declarar la independencia, enviar una delegación a Buenos Aires para concretar la unidad y aprobar el uso de la bandera tricolor, celeste, blanca y celeste, atravesada por una franja roja que la cruzaba en diagonal y simbolizaba el federalismo. La respuesta porteña fue la invasión a Santa Fe. Volvió la guerra civil y Artigas, tras consultar con los delegados de las diferentes regiones, decidió no enviar diputados al Congreso de Tucumán. De los 33 diputados electos, 17 eran abogados, 13 eran sacerdotes, uno era militar, Guerredón, uno médico, Carrasco y uno, Bulnes, no tenía profesión declarada. Solo 29 congresales participarían efectivamente de la declaración de independencia. Se había elegido a Tucumán porque estaba ubicada en el centro del virreinato y porque las provincias se negaban a que Buenos Aires fuera protagonista de un hecho que las involucraba a todas. Bueno, lo marca como ese primer antecedente, ¿no? De, de, el Congreso de los Pueblos Libres de Artigas, lo que vos decías, Virginia, ¿no? Uh -huh. Es in interesante ver, ver allí también lo que se plantea, las ideas que se plantean en ese Congreso, ¿no? Sí, eh, bueno, justamente como había dicho anteriormente, ese Congreso de los Pueblos Libres eh, buscaba, eh, proponía un proyecto confederal eh, y de alguna forma también eh, se buscaba negociar eh, con Buenos Aires eh, alguna salida política. Eh, ahí va a participar Córdoba, eh, como había dicho anteriormente. Eh, Córdoba en, en ese momento eh, estaba gobernada por Ortiz de Ocampo, que era un gobernador impuesto por Buenos Aires. Una, una Córdoba que antes este, había estado en contra de esos procesos, ¿no? Digo, se claro, dos... sí. Córdoba en 1810 fue eh, contrarrevolucionaria, se opuso a la revolución. Eh, después bueno, de, de ser fusilados sus principales líderes eh, se impone la revolución en Córdoba eh, y, y después va a haber cierto descontento de Córdoba con la política centralista de Buenos Aires eh, y es ahí cuando comienza ese acercamiento con Artigas que eh, bueno, va a haber un grupo de dirigentes que se van a dirigir a, a, a hablar con Artigas pidiéndole una protección y eh, la oposición al, al, al directorio que era en ese entonces el gobierno que, que, que estaba vigente impuesto por Buenos Aires. ¿no? Eh, entonces eh, Artigas eh, va a intimar al, al gobernador de, de ese momento a que salga de Córdoba, si no iba a enviar a sus tropas. Eh, el gobernador... Eh, decide renunciar porque no puede resistir, no, no tenía la capacidad para claro. resistir esa, esa venida de las tropas artiguistas y es ahí cuando eh, en Córdoba se va a elegir a un gobernador, que, a un nuevo gobernador que va a ser José Javier Díaz y lo interesante es que va a ser la primera vez que Córdoba elige a su propio gobernante porque el anterior había sido nombrado desde Buenos Aires y ahí sí se, eh, se ve claramente una ruptura con, con la política porteña y, y Córdoba va, va, bueno, va a adherir a a Artigas va a declarar la independencia porque en un principio era media tibia esa relación con Artigas, no se terminaba de definir, pero finalmente eh, el Congreso de los Pueblos Libres decide no participar del Congreso de Tucumán, eh, pero Córdoba sí decide hacerlo eh, y ahí sí va a haber una ruptura de Córdoba con el artiguismo. ¿no? Entonces, si bien Córdoba intenta ser intermediaria para eh, negociar con Artigas que mande diputados al Congreso de Tucumán, no lo logra, pero Córdoba decide participar de ese Congreso. Cuando no éramos el centro del país, mm. si el centro del virreina esto era Tucumán. Sí, en relación no? a eso, eh, ag eh, agregar algo, eh, que las provincias del interior, eh, todo lo que no era Buenos Aires, no está muy claro si cuando Buenos Aires empieza la, digamos, a a buscar aliados en el interior, enviando tropas y enviando, enviando ejércitos, 
digamos, el resto de los territorios no tienen muy claro si vienen a invadirlos o liberarlos, digamos. Esa relación con Buenos Aires siempre fue ambivalente. Eh, esa idea de, eh, que tenemos nosotros hoy de una nación unida, en ese momento estamos pensando en ciudades que formaban parte de un virreinato, pero cada una con, cada una con sus intereses, y no todos coinciden en que la presencia porteña o los ejércitos eh, revolucionarios fueron un elemento de emancipación, independencia o autonomía, sino que muchas veces era visto como un extranjero que también venía a imponerse en esas tierras. Por eso la reacción contrarrevolucionaria de Córdoba en 1810. Y por otra cuestión, esto de, planteo el video esto de que se hace en Tucumán un poco por una cuestión geográfica, de que quizás les queda más cerca y los traslados eran más simples o más cortos que irse a Buenos Aires. Y esta cuestión de que para que Buenos Aires no sea la protagonista. Pero en realidad se hace en Tucumán por el miedo a que Buenos Aires... En Buenos Aires los que tenían, digamos, tenían un mayor peso específico, los intereses porteños, porque tenían sus milicias, tenían sus ejércitos, tenían digamos, diferentes instrumentos para torcerle el brazo a ese congreso y tomar decisiones que favorecieron a Buenos Aires. Entonces, Termina siendo una movida política interesante. ¿no? Digo, es, es, la idea de decir que es en de... Tucumán es para tratar de debilitarlo a Buenos Aires frente al interior que ya se sentía debilitado. Entonces... Eh, tiene un poco que ver con eso, con las tensiones políticas territoriales en ese momento del virreinato y no tanto con el protagonismo que van a tener después en, en los libros de historia, digamos. Sí, por ahí, por ahí bueno, los relatos llegan de otra mm. manera también. Eh, no, pensar también la cuestión de que en 1816, en esto que dice Virginia, va a haber un, un levantamiento de Juan Pablo Bulnes, eh, acá en Córdoba, que es artista, entonces se levanta en contra del gobierno que había vuelto a ser... Eh, a respetar el orden de Buenos Aires y bueno, también en 1816 va a haber todo un momento de, de gobierno de Juan Pablo Bulnes decir, del artismo pero después a partir de, de una batalla, de la batalla de la Quinta Santana eh, se logra tomar el control de vuelta de la jurisdicción y, y vuelve Córdoba a, a alinearse al, a la órbita de Buenos Aires eh, va a aclarar eso que quería agregar también de Virginia en los últimos años se ha recuperado la figura de San Martín como un jugador político interesante. Digo, la figura militar construida a lo largo de la historia argentina, bueno, está clara y está clara su importancia, pero también, digamos, la, la construcción, o por lo menos la, la reivindicación del San Martín político, ese que fue gobernador de Cuyo, el que impulsó las primeras medidas proteccionistas. Vamos a repasar un poquito de eh, lo que se daba después de la declaración de independencia y eh, esa ansiedad que va a tener San Martín por eh, seguir comandando esas tropas para liberar todo este continente. Lo vemos. En 1814, el director supremo Gervasio Antonio de Posadas había enviado a Manuel Belgrano y a Bernardino Rivadavia a Europa en busca de un candidato a la corona del Río de la Plata. Pero los absolutistas europeos rechazaban la instalación de cualquier forma de gobierno independiente en América y los enviados de Buenos Aires tuvieron que regresar sin ningún rey para coronar. En la sesión secreta del 6 de julio de 1816, Manuel Belgrano, impresionado por el crimen monárquico que pudo ver en Europa, propuso la coronación de un rey, pero no europeo, sino americano. Planteó que el trono debe ser ocupado por un descendiente de los incas como una forma de hacer justicia con los pueblos originarios. San Martín, Güemes y algunos diputados lo apoyaron, pero a la mayoría le parecía más distinguido tener como rey a algún integrante de una dinastía europea. Pero como ya dijimos, ningún príncipe europeo quería venir a reinar a estas lejanas tierras. Para los porteños, la coronación del Inca era inadmisible, entre otros motivos, que hoy sonarían racistas, porque implicaba el traslado de la capital desde Buenos Aires al Alto Perú, con la consecuente pérdida para la ciudad puerto de poder e influencia. El principal opositor al proyecto de la monarquía incaica, el diputado porteño Tomás de Anchorena, propuso la federación de provincias debido a las notables diferencias que había entre las distintas regiones. Las discusiones entre monárquicos y republicanos siguieron cada vez más acaloradamente sin llegar a ningún acuerdo. El diputado por San Juan, Fray Justo Santa María de Oro, propuso suspender el debate y planteó que antes de tomar cualquier resolución sobre la forma de gobierno, había que consultar a los pueblos de todo el territorio. 
diputado Serrano, señaló que más que pensar en monarquía o república, había que concentrar las energías en formar un gran ejército para derrotar definitivamente al enemigo y entonces sí, pensar en el futuro político de estas tierras. Tras sus reuniones con Güemes, el director supremo Pueyrredón bajó de Salta a Tucumán y apuró a los diputados para que declarasen de una vez por todas la independencia. Viajó a Buenos Aires y en el camino se entrevistó con San Martín, en Córdoba, para definir los planes del Ejército Libertador. Una comisión compuesta por los diputados por Buenos Aires, Esteban Gascón, por Jujuy, Teodoro Sánchez de Bustamante y por Chuquisaca, José María Serrano, redactó un plan de trabajo en el que se incluía el tan deseado y demorado tema de la independencia que preocupaba seriamente al gobernador de Cuyo, José de San Martín, que se preguntaba, ¿hasta cuándo esperamos para declarar nuestra independencia? El futuro libertador de medio continente necesitaba imperiosamente que se tomara esta decisión para emprender su campaña de los Andes, sabiendo que implicaba una terminante declaración de guerra contra España. Ya no habría vuelta atrás, solo quedaba luchar hasta la victoria final sobre nuestros enemigos. Ya no se podía sostener el argumento de que habíamos decidido gobernarnos a nosotros mismos, preservando estas tierras para Fernando VII, mientras estuviera preso de Napoleón. Digo, interesante cuando, cuando se lo ve como, como un jugador político estratégico interesantísimo a San Martín, ¿no? ¿También? Sí, tanto San Martín como Belgrano. Ahí hay algo interesante que es justamente cómo lo está viendo San Martín y es un poco lo que está pasando en... En España, o sea, la vuelta de Fernando VII, cuando él vuelve, también él, en, en España se estaban dando eh, proyectos de monarquías constitucionales, eh, por ejemplo, con la constitución de la Pepa, de 1812, y cuando vuelve Fernando VII, anula eso y quiere volver al orden anterior a 1808. Entonces, no había mucho margen para, para continuar en el marco de, una, de alternativas a, a ser parte de ese gran imperio. Entonces, un poco San Martín está viendo esto, y también, bueno, la estrategia que él lleva adelante de darse cuenta de que no se puede ir por el Alto Perú y hay que cruzar a Chile y liberar después eh, el, el Perú. Lo que sí es, también ahí juega un poco, que eh, San Martín, el, el plan era en menos años cumplir con todo la, la, el plan de, de, de liberación, cosa que no logra cumplir, ¿no? Se lleva mucho tiempo la preparación. Eh, y todos los recursos, incluso San, Buenos Aires está poniendo todos los recursos a esa empresa de, de los Andes. O sea, es, es, es como que todos los recursos van a ir a ese ejército de los Andes y le van a dar la venia a San Martín para que, para que lleve adelante la campaña, ¿no? Con resistencia también, ¿no? Sí, por supuesto. Eh, por supuesto. También pensar que, que, en, que en ese marco, bueno, la guerra se estaba, estaba muy complicada, se estaba perdiendo. Y después va a venir toda la invasión luso-brasileña, de luso-portuguesa de a la banda oriental, ¿no? A que eso va a repercutir en el artismo. También es como que Buenos Aires va a estar rodeado de los realistas, pero también van a estar dando vuelta a los portugueses y se está jugando con eso, ¿no? En invasión a la banda oriental que, que bueno, eh, complica mucho los planes de Artigas. Y también pensar que, si bien se declaró la independencia, de ser un paso para conquistarla y la conquista en definitiva iba a ser militar y por eso eso es lo que está viendo San Martín ahí que este frente del Alto Perú estancado durante 6, 7 años, que no logra derrotar ni avanzar eh, y que está ahí clavado en Salta, Jujuy, eh, bueno, la forma de romperlo es ir por otra vía, cruzando los Andes, liberando Chile, después ir por mar. Eh, pero bueno, en definitiva, lograr la independencia era derrotarla militarmente también. Eso es como, como un elemento clave en, en el plan San Martiniano. Y pensar esto, que la, la misma declaración de independencia no está hablando nunca de Argentina, que no existe como unidad territorial ni política, claro. sino está hablando de las, creo que de las provincias unidas de Sudamérica. Uh -huh. ¿sí? Entonces esta, esta visión de algo que va más allá del de virreinato o los territorios locales está presente en la propia declaración y está presente en las ideas políticas que viene a defender San Martín y que pretende llevar a cabo a través de ese plan eh, militar. Con ese plan que, bueno, no tenía el, tenía el libreto, pero, digamos, como dice claro. también, digamos, iba a tardar en, en concretarse. Digamos. Sí, además que eh, viéndolo desde, el, desde ahora, que sabemos cuál fue el resultado y que funcionó, eh, es, 
digamos, si lo vemos retrospectivamente, en ese momento era una apuesta grande que, que, que quienes protagonizaban eh, la toma de decisiones, como era San Martín, como era Belgrano, que, que tenían una función eh, militar muy importante, no sabían cómo se iban a desarrollar los hechos, si iban a funcionar o no. Hoy en día nosotros sabemos cómo se desarrollaron los acontecimientos, pero en ese entonces también se vivió un momento de incertidumbre donde quienes estaban protagonizando esos acontecimientos no tenían en claro eh, si iban a dar resultado o no. Eh, y, y San Martín eh, tuvo ese plan de reorientar eh, la ofensiva bélica que terminó funcionando y, y él era justamente el más interesado en que se declarara la, la independencia, como ha dicho Bernardo, porque eh, no era lo mismo librar una batalla bélica siendo eh, re, un territorio rebelde que siendo una nación soberana. Entonces... Eh, a ver qué visión, ¿no? Sí. ¿Qué, qué, qué, qué pedazo de visión. Si uno lo ve, porque como vos decís, uno puede ver el mapa, ahora puede mm. estudiarlo, pero, pero digo, ¿qué, qué visión de avanzada que... Sí, qué, podría qué no haber mente, funcionado, ¿no? pero, También, ¿no? pero, pero fue eh, algo exitoso. Eh, y, y bueno, y también como dice Bernardo, esa visión más allá de los contornos de lo que hoy consideramos eh, nuestro territorio nacional, de, de tener una visión más americana, ¿no? de, de pensar más allá eh, de, de lo que eran las Provincias Unidas y, y justamente eso queda reflejado en el Acta de Independencia, donde eh, la independencia se hace de las Provincias Unidas de Sudamérica y no de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que eso también era eh, interesante de, de, para la época porque no, no se estaban definiendo precisamente los contornos de lo que iba a ser este territorio eh, y cómo iba a terminar conformándose. Una cosa sí. para pensar que de mil, vale. uh, desde 1816 faltan 10 años para que termine la guerra de independencia, digo, para que veamos, situemos dónde, dónde, que 1816 en realidad es como que está, son años muy próximos a, a todo el proceso, digo, para considerar lo que viene después de la declaración de independencia, ¿no? Eh, cuando empezaron el programa, los tres más o menos hablaron de, de, de esas cosas inconclusas que hay en estos 202 años. Nos vamos a ir a una pausa y después les voy a pedir una reflexión traída desde aquella hasta esta época para ver, bueno, cómo la pensamos hoy a la independencia argentina. Nos vamos a una pausa y ya venimos. <música>